。重磅消息：首富千金出国留学后首次回国。据传，首富千金此次回归还有一个不为人知的原因。大小姐，二小姐已经找到了，相关图片和信息，技术部已经发到你手机上了。首富一家是世交，他这些传言是真的吗？小道消息，他这次回国呢，主要目的是为了找他的双胞胎妹妹。你干什么？柳叶，这可是我爸送给我的冰种翡翠手镯，十几万呢！怎么？要不是你，我的手镯怎么可能会摔碎？不是我。还敢狡辩？我们都看到了，就是你害的。去，给我捡起来！大姐刘烨、啊，要怪就怪你勾引白羽学长。白羽学长，这个是我亲手赠的。我爸也是这么说。给你吧。我没有，我懒得跟你废话。钱？我没有那么多钱。哦，没钱呢。那就找你爸要去。走，能不能别去找我爸爸？柳叶，你觉得你有什么资格跟我谈条件？二小姐啊，科科都是年级第一，还取得了今年的全额奖学金呢，非常优秀。求求你了，死快点！你属王八的，莫不是二小姐，二小姐，我这一带人就把这几个人处理了。先不着急，跟上去看看，什么回事？燕儿，你怎么在这？今天没课吗？又哑又甜，这也太搞笑了吧！这凳子这么脏，谁敢坐啊？叔叔，我们今天来找你呢，是因为柳叶他摔碎了我的镯子。叔叔，你说这可怎么办啊？嗯，我赔，我赔。叔叔，你这是在搞笑吗？这可是翡翠玉镯，价值十几万哎！嗯，谁让你不会？谁啊？嗯，你说啊，你要是跟我说声对不起。你就放过我。嗯嗯嗯嗯嗯。小、嗯、慧，嗯嗯、你不要为难我爸爸。嗯。说不出话呀，那我只好上报学校，按恶意损坏他人财产罚处理了。要是这样的话，这处分嘛，可就免不了喽。你这要是背上处分，那奖学金可就泡汤了。以他家的条件，就只有退学了。嗯嗯，你大声点儿，说什么？嗯嗯，还不说啊？那你就只好上报学校。记住，是你让柳叶无学可上的。嗯。你这是什么意思啊
，爸。嗯，要磕就多磕几个啊，这才磕一次啊，怎么够啊？哎哎哎哎！还给我！啊啊啊！佳慧。你把我爸的拐杖还给我吧，凭什么还给你啊？要不你也跪下给我磕头，我就把这老东西的拐杖还给你。嗯、一个残废，一个贱人，还真挺搞笑的。嗯、大姐。领头的呀，叫蒋慧，他父亲是咱们集团华北地区的副总裁。区区副总裁的女儿也敢欺负我妹妹，我就想扶老。主任，看他，他要是让我心里受到创伤，我就让我爸停止在学校。是他们污蔑我，我们可都看得清清楚楚。对，我们都看见他动手打慧儿了。主任。是不是你？是不是你？是。既然是你，那就认个错，道个歉。我没错。你没错，那你的意思是我错了。呃呃呃呃呃，爸，爸，爸，柳叶，你家里那么穷，你好不容易考进这个学校的，你可不要意气用事，毁了你的前程。嗯。跟蒋慧同学道歉，对，道歉，道歉，道歉，道歉。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，道歉可不够，这种害群之马，不应该开除吗？不不不不不不，就是，我可不敢和这种暴力狂待在一个学校。是呀，谁知道下一个受害者是谁？你别忘了，我爸可是华宇集团的高管。要是让他知道这件事儿，明年你还能不能坐在这个位置上，那就不好说了。喂，校长。啊？这件事我一定妥善处理好。这件事。你必须给我查得清清楚楚、明明白白。你要是胆敢让你弟受到半点委屈和后果，我让你滚蛋！主任，你这是什么意思？小慧啊，真不是我不帮你，刚接到李家管家的电话，绝不允许开除李烨。家管家，他跟这个柳叶是什么关系？是是我们的算他走运，这个贱人肯定是勾搭上了柳家管家，不然怎么会保他、啊？他逃不过我的手掌心的。这件事还没完，我要让他。你看，喝着，哎，他坐下了
怕什么啊？我是高中同学的，你们想干什么？这裙子竟然都脏了。走吧，放过我好不好？我对白玉学长真的没有什么。你还敢提白玉学长？你这么会勾引人，身材一定很好。你们想看吗？想看，想看。想看恭喜你啊！马上就能在学校出名了。给他发到校园网上，看他还有没有脸在学校待下去。这是刘月吗？身材不错，放真开啊！没想到他是这种，原来这么骚啊！身材极品，听说啊，给钱就能上。上哪个男的疼？这胸真大呀、啊！这娘们就是活该。这下他的全校出名了。好呀，这身材不是挺好的吗？哭什么？你不是喜欢勾引男人吗？什么呀？给学生们看你的骚样。你们想要逼死我，我就死给你们看！嗯、该死的人是他们，你得好好活着。你就不想看他们跪地求饶的样子吗？这回柳叶呀，估计是没什么脸面出现在学校喽。我要是他，就赶紧找个牢房藏起来，这辈子都不会再出现了。哼，敢得罪我总会吓人。就算他打我，我也能让学校彻底倒闭。论坛里我们上传的柳叶照片，怎么全都被删除了？哎，上论坛怎么四零四了？我这刷新一下就打不开了呀。哟，这不验证那女主吗？刘烨，你还真有脸皮哦，还敢出现在学院里、啊？柳烨，你疯了！敢动手！你们也干了这个事。
，你得为我们主持公道啊！妈的，天哪，敢打我的女儿！蒋太太，您来了。这柳叶还不赶紧给蒋辉道歉？凭什么？明明是他欺负你，凭什么让我道歉？同学之间难免磕碰，我不怪他。你个贱人，我都舍不得碰我女儿一个手指头，你竟然敢打她！嗯嗯嗯嗯，你有什么误会？主任，怎么什么人都招进学校啊？行死！你还消消气，消消气，滚！凭什么让我们爸？你这么想知道啊？那我就告诉你。你和你爸都是生活在老鼠洞以下，不配跟我女儿在一个教室。叔叔，我会替刘月堂公道的。爸，您就坐在这儿，看看我是怎么收拾他们的。我说怎么那么没教养？结果是有人生没人教啊！这一大一小都是。主任，我不想见他一秒，现在立马开除他。刘毅，别不识好歹，得罪这个太太。在这学校拍不下去。开除我？你问问教导主任。让他开除。是我的爸，这肯定是柳家的亲宝。柳家亲宝，哈哈哈哈哈！柳家可是首富，保他们这样的人。何况我老公和他们柳家很熟的，我倒是要看看是真是假。老公，快到学校来，女儿被打了。难道保柳叶的信息是假的？是谁在冒充柳家名号？给我滚出来！老公，爸，舅舅穷鬼，打咱们女儿，你可得好好教训教训。蒋成。口气还不小啊，还记得我？可惜啊，你骗错人了。我和刘首富那可是拜把子的兄弟，我在柳家从没见过你这号人，还刘管家保你，怕不是你上了那个老东西的床吧？哈哈哈哈哈哈哈哈哈！在柳家，你还没资格见我。<笑>我不管你是不是装疯卖傻，今天。你都得和你这个老不死的爹给我拱出学校，主任，立马让他退学。退学？我想知道。把他给我摁住，我今天就让你看看你是怎么退学的，主任。要不是你，差点得罪蒋。刚刚啊，我已经给你拜把子的兄弟刘守富打了电话了，应该现在快到了。我爸马上就要来了，你还有一分钟时间，让我。<笑>你意思，刘守富是你爸？是。小贱人，别他妈做白日梦了。你这个又缺又矮的爹就坐在这儿，你口口声声说你是刘首富的女儿，可笑之极！你这说起谎来啊，是信手拈来，看来平常没少出去骗人吧？这么想当刘首富的女儿啊？那我今天就给你圆一回梦，我就看看今天开除了刘首富的女儿，刘首富会不会找我的麻烦？主任，给我开除他。
，此地想让我女儿退学。董事长，您怎么来了？他女儿？嗨，哎呦，董事长，您肯定是弄错了，把这个小贱人当成您失散多年的女儿了。他爹是个开茶铺的，就在这儿坐着呢。柳叶怎么会是您女儿吧？是啊，我也可以作证的。我知道是怎么回事了。一定是一个柳叶跟柳家管家勾搭在了一起，是合伙起来骗你的。对对对，是吗？柳叶，她就是个贱人，怎么可能是您的女儿？对了，我已经在学校替你好好教训过这个贱人了。你看，我让你勾引安学长，我让你勾引白玉石，柳叶。怎么打我女儿啊！你们哎哎，打我妹妹，打我妹妹，打我妹妹！你，你不是柳叶，当然不是。进来吧，柳叶。啊，你没事吧？嗯。董事长，她就是您失散多年的女儿。大小姐，我我我不知道是你，不然我也不敢这样。给我女儿一次机会吧。你觉得你的错是没有认出我吗？快给董事长认错，说你是倒错了。董事长，我女儿知道错了，你得给她一次机会吧。我我知道错了，我知道错了。原不原谅你，就看我女儿同不同意吧。对不起，对不起，我我之前是想跟你开开玩笑。刘小姐，您大人大量，就原谅我女儿一次吧。我回去一定好好教训她一顿，求您给我女儿。一次改过的机会吧。你没法原谅他。既然我女儿不同意，那就坐大牢吧。董事长，小孩子打闹而已，何必呢？<笑>你先考虑清楚你自己吧。从今天开始，江城不会再有人敢给你开口发誓。哎，你的全家人就以乞讨为生，不得发誓。董事长，不要啊！董事长。不要啊！董事长，爸妈。至于你们，董事长，我不知道她是你女儿，不然我不敢呢。哥，今天啊，在场参与了校园暴力的老师、学生都得进监狱。谢谢你养育我女儿这么多年，这些钱你拿着吧。嗯嗯嗯，妈妈。这些钱我们不能要。其实这些钱不是买你女儿的。而是想让你们生活的好一点。燕儿，有时间陪爸爸回家吃个饭，我就心满意足了。妹妹，家里的东西也有你的一份。这些年叔叔照顾你也辛苦了，你让叔叔也享享福。这些钱你就拿着吧。谢谢。董事长，两位小姐的转学手续啊已经完成了，以后啊，两位小姐就可以在同一所学校上学了。心儿，你先去看看学校，我怕后面又……放心吧，有我在。没人敢欺负他。燕儿，我们二十年没见了，这两天有时间陪陪爸爸。嗯嗯。哎，你听说了吗？校董的女儿刚从国外回来，今天就要来办理入学。校董的女儿，那肯定也是万里挑一的人中龙凤，我们可得好好结交一下。同学你好，请问这里是新生报道处吗？就在这儿。你自己不会看啊，乡巴佬！不是吧，骑个破自行车就来上学的穷鬼，竟然也是我们艾斯顿学院。估计啊，是家里送来傍富二代的。啊，你看，是不是我爸的车吗？林叔，你家，到地方，我得赶紧回去，要是被老板发现，该扣我工钱。扣就扣呗，当司机一天能挣几个钱？
凡事都应该量力而行。为了你上学，家里砸锅卖铁，东拼西凑啊！不提这事儿，等我傍上了富家少爷，钱一分不差的还给你。过来给我开门！天哪，迈巴赫，还是限量款的星空顶。这排场和刚才那个村姑比起来，就是丑小鸭和白天鹅的真实写照呀！大家好啊，我叫林佳，以后就要一起学习生活了，还请多多指教。哇，你声音也好好听呀、啊，真不愧是首富的千金，和女明星一样。嘘，我不想太高调，也麻烦你们不要外传。哎，佳佳，听说这次校庆特意邀请了上百家媒体，应该都是为你准备的吧？校庆，上百家媒体，要是能抓住这次机会，凭我的颜值和气质，肯定能够步入上流社会。嘿，都多大人了？哟，那不是徐延辰吗？他怎么和那个村姑站在一块儿？像徐延辰这种富少呀，估计就是猎奇，要不了几天就腻了。我说妍希，你这一身打扮是来参加变形记的吧？小点声，我这不是想低调点吗？你也得替我保命啊！要，遵命。走。我没看错吧？这可是国际时装周上的金球限量款。随便一件都是国际大师的手笔。哇，好漂亮啊！这几个牌子我还是第一次见呢。哎呀，这些呢都是品牌商送的，家里早就放不下了。初次见面也没有什么好送的，你随便挑一挑。佳佳，你可真是太大方了，不仅人美，而且心善。以后我就你的头号脑残粉。好了，就送到这儿吧，不然我怕那些女生把我给生吞活剥了。好吧，那你有事情随时扣我，我随叫随到。就会勾引男的。你瞎吗？踩坏了我们佳佳的化妆品，一个村姑赔得起吗？好了，没事的，又没踩坏。既然这样，见者有份，你也挑一件吧。还是我们佳佳心肠好，以德报怨。你愣着干嘛？赶紧给我们佳佳道歉！你是不是不知道哪一件最贵啊？你放心，这里随便一件呢，都能抵得上你家里一年的支出。拿着别人的东西出门面，有点过分了吧？别人的东西，难道他看出来这是我从柳家偷出来的？女儿呀、啊，这要是被发现了，我会被开除的。你不愿意偷，就掏钱买给我。哎，你不要血口喷人啊！今天你不讲出个所以然来。这些化妆品啊，都是品牌方定制的，每个化妆品底下都有首付千金的缩写，拿出来看一看，谁都知道是不是你的。哎 ，LJ 林家的缩写，还真的有哎。嗯，怎么少了一个字母？不应该是 LJX 的吗？看到了吗 ？LJ 是我名字的缩写，被磨掉了一个字。手工需要进步，字还没磨干净呢。怎么回事啊？怎么还推人啊？你挤进我们贵族学校，不就是为了开大牌？怎么，佳佳好心给你的见面礼物一样，就想着用身体赚男人的钱？我需要放大款吗？开学第一天就勾引上了徐延辰，孩子就是。当了婊子还想立财法？呸！真不要。算了，不要吵。就当良心喂了狗，以后离他远点就是了。对，我们都要听佳佳的，离这种人远一点儿，别到时候他被雷劈的时候，我们大家都得受牵连。这是谁？全是状元，学霸张岩。虽然说呀，家里没多少钱，但听说获得了全额的奖学金，前途啊不可限量。哎，同学你好。我叫张岩，请问你和许延辰是什么关系啊？啊，你好，就是普通朋友。啊，那那以后你要是有什么需要帮助的地方，就可以跟我说哈。嗯
，还真是骚啊！见到个男的就往上扑。今天啊，咱们班转来两位新同学，大家鼓掌欢迎一下。哎呀，老师，让我们欢迎林佳这个首富千金倒是没什么问题，让我们欢迎一个臭村姑，她也配？对呀、啊，她算什么东西？早就听那校董的女儿来学校了，这么大的荣耀，竟然落到我的头上<咳>。好了，我们调整一下座位。林佳，你就坐在这儿吧。老师，我想让张岩坐这儿。那个谁，跟张岩换一下。还有一个事儿啊，这些呢是山区孩子们做的手工。学校慈善会的意思是希望同学们踊跃购买，捐助山区儿童。老师，我先出个五万，给大家打个样。牛逼啊！你可真爱出风头。老师，我出一万。老师，我出五千。可再怎么比，也不会有人比得过我们佳佳吧？那当然。哎，林佳，你这打算出多少啊？我觉得慈善这种事情不是炫耀的资本，多与少都是爱心的一种表现。我出十万。十万。真不愧是佳佳，一出手就一气绝尘。哎，老师，柳佳熙同学和张岩同学还没说会出多少呢。我说这位同学，你就多余说这句话。他们两个穷鬼能出多少钱？哎，说的也是。相比较之下，可能他们俩更需要援助吧。看来咱们班的慈善款总和又要被那些不要脸的人给拉低喽。大家别这么说。出身本来就不是他们能够选择的，只要加着尾巴做人，倒也并不让人讨厌。不像有些人，本就出身卑微低贱，还要强装高傲，真令人作呕。哼，这尊姑娘在这儿偷偷笑什么呢？某些人啊，可能听到我们佳佳一出手，等于这十万块钱，心生嫉妒罢了。嫉妒？我是怕有些人牛皮吹得太过了。林佳。你倒不如先把你们的十万拿出来给大家看看、嗯。为了防止自己平时乱花钱，我特地把每日银行卡的额度设置成了一万。我明天就去取现金，亲自送到老师您的手上。林家同学，为了班级的荣耀，做了这么多。柳佳熙，你再看看你，还说风凉话，指望他。一个只会讨好男人的便宜货吧！别这么说，他除了会讨好男人，说不上啊，他还会捡捡瓶子。难怪呀、啊，在他身边的时候，总能闻到一股垃圾味。老师，你误会了，我是在想，除了钱，我们是不是还应该捐几栋教学楼，还有修几条给他们上学的路？好柔啊，这、哎、么、哎哎哎哎哎哎哎哎哎我没听错吧？捐楼修路。<笑>柳佳熙同学，你还真是会给自己找理由啊！一分钱也拿不出，还净说些这些不切实际的空话。是啊，到时候这些言论给传出去，我们都得被戳脊梁骨。柳佳熙，说点实际，你到底能拿出多少钱？要是拿不出来，直说，别浪费我们大家时间。我和林佳一样。我习惯用现金，真是一些，自己没有钱，还恶心我们佳佳。得，他这是耍无赖，咱们这是秀才遇到兵，拿他彻底没辙了。跟林佳一样，喜欢用现金。那你说说吧，你能拿出来多少？一百，还是五百？加上刚刚说的几条教学路，还有修的路，你那一箱话。钱都要了，也就意思意思拿个千一千万，牛逼吹过了吧？一千万，你可真会说大话，你也不怕甩了自己的舌头？你以为你谁呀、啊？跟佳佳一样，难道是首富千金？真受不了，你除了一张嘴，还有什么能跟我们佳佳比？真是满口假话的。既然你说能出钱。那倒是快叫人把钱送过来呀！送啊，赶紧送啊！刘佳熙，我给你一次机
，你给咱们全班同学道个歉，别到时候谎言被戳破，自己难堪。陈叔，送一千万先生到学校，我们现在要用。他演的挺像的嘛，居然以为我们看不出来，你就打这个化妆的样子。嘿，浪费我们时间。师姐，你今天要是能拿出现金，以后啊，我给你寄。哎，我欠你，我可不想有你这样一个混。敢占我便宜，你活腻了吧小姐，你要的东西全部带到，请您验收。陈叔，东西放这就好了。这掉来这么多现金，该不会是假币吧？但是，好像都是真钱哎。看清楚，佳佳，你坐在前排离得近，你去看一看。我再补充，鬼招这些钱哪来的？万一碰上什么脏东西，可就得不偿失了。反正呢，现在钱也已经送过来了。你们要欣赏啊，就慢慢欣赏吧。我还有事儿，你就先走了。拜拜。佳琪，你这要干什么呀？我们班慈善拍卖会，我看大家热情到这，我也浅浅参与一下。这少说也得上千万吧，你可真够大方的。啊！这些钱肯定是靠许愿成的，真是气人！生气有什么用？谁要他会勾引男人？他来学校不到一天，就报上了许愿成。佳佳，这些钱对许愿成来说的确是小。咱们没必要跟他们置气，我才不跟他们置气呢，靠身体挣来的钱。佳佳，周末你有空吗？我邀请了一些新生进行联谊，正好就要去有一家射箭俱乐部。新生联谊肯定会有一些富少，倒是一个捕猎的好机会。可是，可是。我没有带弓箭的装备，时间还来得及。要不我带你去置办一套衣服啊、帽子啊、手套，倒是好说。就是这弓箭，<笑>弓箭就不必了。在欧洲时，我找人专门定制了一套属于我身高体态的弓箭。到时候呢，我叫管家派私人飞机给我送来。啊，那我现在去取车，你在这稍微等一下。谢谢啊，下次再来啊。哎，佳佳，你最爱吃的，我让你来我们学校了，我不吃这破玩意。我就是想看看你，看我，我现在同学心里已经是个富家千金了，竟然我辛辛苦苦建立的形象毁于一旦吗？佳佳，我们不能太好高骛远啊，就算是穷。也要踏踏实实靠双手来改变呀！改变，改变，都改变了十多年了，不还是个臭摆摊的吗？整天满身的油烟味，还有一双永远洗不干净的双手，真让我恶心。可再怎么说，你是我养大的，我是你妈呀！谁让你这样臭妈呀？不要，去死吧！阿姨，哎，没事吧？不碍事。是我自己没站稳，跟佳佳没关系。林佳，你太过分了！柳佳熙，你是赖皮狗吧？哪儿都有他就是个臭摆摊的，我想怎么样就怎么样。再说了，他在学校门口摆摊，这臭味都飘到我身上了。我教育教育他有什么问题吗？佳佳说的对，我不该在这儿摆摊，我这就走。阿姨，不是你的错，该道歉的人是他。你怎么什么都要管？我就不道歉，就要让他滚！这什么东西？你别碰我！佳佳
，你怎么跑这来了？不是说好在学校门口等吗？找了你拜的，赶紧上车。陈峰，你可算来了。刘佳熙他，他欺负我。可廉家伙真是阴魂不散的，真是没有教养，就会用这种下三滥的手段。王勋，你误会了，误会。这个事实就摆在眼前，你的意思是，我冤枉他了？你算个什么东西？只有你说话的份儿吗？滚！听到没，四老太婆？别在这碍事，赶紧给我滚！对不起，阿姨，不用道歉，不是你的错。我说你一个廉价货，这么维护一个买卖的，他该不会是你妈吧？是这样，你偷偷说柳黛西为什么没见到我，就把江阳往我身上走。原来他是害怕我把他妈妈摆摊的事情说出去啊！果然如此。我说教室里怎么那么多臭味？原来是你家祖传的呀！我绝对不会把你的事情传出去的，求求你放过我好不好？不要再对我耍阴招了。林家，我一开始以为你只是爱不去，没想到你连人都不算，狗都不如。你算个什么东西？敢在这教育佳佳？我告诉你，从今以后，你要是再敢对佳佳大言不惭的话，我他妈把你废了！人越是缺什么，就越是想炫耀什么。拿我的话当放屁是吧？算了，陈峰，我想他只是嫉妒，毕竟出生在一个穷酸的家庭，并不是他的错，就别跟他一般见识。的确啊，我们根本不是一个阶级，但是。你要是再敢对佳佳大吼这样的话，我他妈弄死你！走吧，刘佳熙，早晚我要将你赶出学校。佳佳，家家跟那种穷狗生气啊，你犯不上。我只是替刘佳熙妈妈感到不值。他以为他只是嫌贫爱富，没想到他竟如此不幸。哎，他那种人啊，就是个畜生，哪怕遭了天谴，被天打五雷轰，都不会在他那个铁石心肠上留下一丁点痕迹。主要是，他总是针对我们。是呗。哎、啊啊，典型的仇富心理，自己天天想着傍大哥，还一副高高在上的，真他妈让人恶心。先生，您的咖啡好了。哎，好，马上。哎，我有一个办法，可以让柳佳熙的颜面尽失，对我们不再摆出趾高气扬的姿态。我有一个办法，可以让柳佳熙的颜面尽失，对我们不再摆出趾高气扬的姿态。佳佳，你有什么办法？快说呀！我恨不得把柳佳熙踩死。周末的新生联谊会可以邀请柳佳熙过去，然后，佳佳，真不愧是你啊！但是有个问题，我觉得他会来参加的。我没邀请他，他大概率不会来。但是有一个人可以代替我们去联系。林。林佳同学，你有什么事吗？这周末，陈峰在郊区举办了一个新生联谊会，你要不要一起去啊？哦，哦，当然可以。这么多年，我还是头一次被邀请参加联谊会。那作为班长，你把我班同学都叫上吧，特别是林佳熙同学。林佳同学，你人真是人美心善，也好，通过这个机会，好好的增强一下班级的凝聚力。你放心，这件事就包在我身上。啊，这都几点了？该不会是骑驴来的吧？也差不多吧。我刚才啊，看见张爷啊，是骑着共享单车来的。我说张爷，我们今天是来联谊的，你穿这个校服穿来穿去还是这一件。笑吧，反正是佳佳特意邀请我来的，跟你们没有任何关系。哇，佳佳，你的弓箭好漂亮啊！这个不是那个百年限量款吗？少说也得值十几万吧。这是我在欧洲时父亲给我买的
，具体多少钱我还真不知道。呵，还真是不嫌害臊，穿一身小短裙就来这儿了。这你就不懂了吧？想必啊，人家知道这儿来往的都是些非富即贵的人，穿的那样暴露。想必是来勾引男人的，可别这么说，毕竟啊，人家是靠着卖弄身体才傍上的徐延辰，不然他那一身漂亮衣服从哪来的？哈哈哎，刘大师，别走了，既然来了，就跟我们玩会儿，正好感受一下我们上流社会。既然来了，就跟我们玩会儿，正好感受一下我们上流社会。李佳佳。你这不是为难人家吗？他就是一个村姑，哪懂得射箭呀？<笑>算了，我本身对射箭也不是很感兴趣，祝你玩的开心。完了，戳到他的痛处了。我觉得呀，他不是不感兴趣，而是他平时眼里只有愤青。<笑>六加七同学，这是班级集体活动，你不能这么不合群。对呀，大家都在这儿，凭什么就你说走就走呢？难不成就因为你不要脸，乐意和男人睡？<笑>大家还是别惹他了，免得这个绿茶给徐元成告状，说咱们欺负他。六加七同学，你就留下来和大家一起玩吧，趁着这个机会也好好和大家缓和一下关系。今天这个联谊会呢，地点是我选的。为了不让大家无聊，我特意准备了十万块钱的彩头。十万，刘佳熙，你有弓箭吗？我们佳佳的弓箭可是百年限量款，全球都屈指可数。哎，林家手里的弓箭怎么这么眼熟啊？佳佳，你真厉害，居然有这么昂贵的弓。工具而已，班长、啊，你是不是没有弓箭啊？我让陈峰借给你。啊，谢谢你，佳佳，你人真好。有点还手啊。佳佳，我我这里有工具，来，你带上。各位，你们想要按照什么规则来进行呢？我在日韩参加活动的时候，都是和一些职业选手玩，不如我们就按照国际规矩来玩吧。哇。佳佳，你好厉害呀！不仅懂得多，而且连剑术也和职业选手一个水平。就是。但是职业选手，我们这里的人除了佳佳，好像就没有其他人了吧？对、啊。娱乐而已，我会手下留情的。佳佳说的对，就是简单的娱乐，随便找个人就行。那我跟谁比呢？我选柳佳熙。柳佳熙，他能行吗？别到时候被我们佳佳来个一百比零！我也选柳佳熙，让我们佳佳好好教育教育他，什么叫做专业选手的水平。我也选柳佳熙，让我们佳佳好好教育教育他，什么叫做专业选手的水平。别说啊，这两下子装的倒是挺像，不过都是些花架子。柳佳熙，你先来吧。我怕我一箭十魂，给你造成太大的压力。佳佳就是霸气，只有真正有实力的人才会这么自信。真能摆谱，装什么呢？喂，磨叽死了，能不能快点儿？<笑>你这个姿势好奇怪啊，小心点儿，别滑了手，闪了腰。别装了，刘佳熙，不会就是不会，反正大家都知道你是什么德性。不是吧？实话，这是啥意思？你发现这都能蒙？林佳，你不是说你经常当职业选手吗？不过连最简单的操作是你。我和他们就是娱乐而已，不像柳佳熙，为了讨好一些富豪，学一些花里胡哨的姿势。怪不得能把徐元成迷得五迷三道的，原来术业有专攻呀！装什么呀？要是我们佳佳出手，也能一箭十环。对，佳佳呀，靠的是实力，不像某些人靠的是力气
，是不是觉得这个弓箭特别重，特别的顺手？或者是太久没玩了，适应一下？怎么这么长？怎么这么沉？佳佳，你千万别弄坏了，这是我从老爷后备箱里偷偷弄出来的，用完还得还回去。我知道了，烦不烦？佳熙，你是怕输给我，抢了你的风头，故意干扰我。我拜托你搞搞清楚，刚刚我一直都没说话，你少在这血口喷人。我血口喷人？我刚刚在准备的时候，是你一直不停的说话干扰我。你还打我？不是你怎么回事啊？怎么动手打人呢？来，佳佳。我看你就是嫉妒佳佳比你长得好看，比你有才艺。只不过一场游戏就要打人，要涉及到男人，你不是得杀人灭口呀？大家好好说，千千万别动手啊！大家都冷静啊，这件事交给我处理。来人，把这个打人的臭村锅给我扔到河里面去！把这个打人的臭村锅给我扔到河里面去！放心吧，佳佳，我早就交代好了。我保证不会让刘嘉欣再出现在公众面前。到时候多拍点照片，发到学校论坛上，让他永远。只要你乖乖听话，别乱动，不会太暴力的。我可别动！哎呦，可真能装呀！他这种人就是自命清高，私底下比谁都冷了。嘉欣，你没事吧？徐少，我知道你很有实力，但是柳嘉欣打了佳佳，要是不道歉的话，谁他妈都别想带她走。我说徐少呀，像柳嘉欣这种廉价货，还配得上你的身份吗？你为了她得罪我们这么多人，值得吗？是呀，别看她可怜，实际上和那些男人玩的比谁都开。闭嘴！我告诉你，嘉欣今天我固定，就算是天王老子，也别想动她一根头。那就别怪我以多欺少了，哥，别藏着了，出手吧。张凯，我来处理吧。怎么？徐少爷。李姐，你这是什么意思？想对我动手？徐大爷，您说什么笑话？我有点感动了。想不到徐少竟然黑白两道通吃，柳嘉熙这是什么狗事？哎，连陈曦这种料理，徐少三。这徐延辰到底是个什么样的存在？这你愣不干什么？还不赶紧滚？滚啊！好，我马上要滚啊！立刻就滚。肯定会拿下柳嘉熙吗？佳佳，你别生气，谁也没想到半路杀出个徐延辰呐！佳佳，这个陈峰真是成事不足败事有余，还有那个柳嘉熙，今天受到的屈辱，我迟早会连本带息的还回来。功不错啊，姿势差不远。名牌手表，定制衣装，延迟报表，这不就是我一直梦寐以求的富少吗？我只是太久没练了，手生疏了。这把弓是不错，但是感觉不太适合你，要不试试我这个？好。射箭的时候呢，不单单只是用手拉，还要注意手臂。哎，你手放哪儿了？光天化日之下，竟敢对我们家家耍流氓，找死吧你！你谁呀、啊
，那家可是首富千金，想要泡妞找错人了吧？你们别瞎说，他只是教我怎么射箭，不是在占我便宜。首富千金，要是能成功把他拿下，那么我继承整个集团将再无意义。我知道我们家家好看，但你也不能一直盯着看呀。眼珠子都要掉出来了。你好，黄天。黄天，皇室集团创始人的独生子，听说是个商业天才。皇室集团在他手里，三年就将市值提升了好几倍。这么说的话，相比较之下，皇少和我们家家才门当户对呀、啊。你好，我叫林佳。这弓箭不错，还是你。你要喜欢的话，就送给你。啊，不知道你今天有没有时间，能请你去吃个便饭吗？你看，皇上从不主动邀人吃饭的，这还是头一次。我听说呀，许多商业大亨邀请皇上吃饭，连面都见不到呢。大姐，你看，这是老爷为您准备的礼服，这可是法国设计师为皇室公主啊设计的隐藏款，全世界啊就这么一件。我这衣柜里的礼服都可以开服装店了，好多都还没穿过呢。老爷说了，您那些啊都是去年的，过时了，让我们啊都给处理掉。哎，行吧，行吧，行吧。哎，你们听说了吗？这次校庆，校长邀请了几百家媒体，据说还有很多著名的导演和投资商。要是通过这次海选啊，登上校庆的舞台，立马就会有许多电视剧和电影的邀约来找你。为了这次海选，我特意花了好几万定制了这身礼服。谁不是呀？我也为了这次海选定制了一套西服呢。哇，这不是去年法国时装周上的那款压轴礼服吗？据说价值近千万呢。这是我随便在衣柜里挑的，你们不说我都忘了。哎，佳佳，你一出场，我们都沉迷于了。别这么说，没有人生来就是主角，那祝我们都能登上校庆的大舞台。还是我们佳佳好，不仅贵为千金，平易近人，像那个柳嘉熙那个臭八婆，一天天的出身卑贫，却又装出一副清高的样子。哦，非得凭那个清高把他招来。哟，这不柳嘉熙吗？想攀高枝想疯了呀，都来参加校庆海选了。公告上不是写着人人都能来吗？为什么我们？柳嘉熙，校方确实说了人人都可以参加，但你这一身穿搭，未免也太格格不入了嘛。估计柳嘉熙同学呀，可能连礼服长什么样都不知道。要不你低个头求求我们佳佳，说不准啊，我们佳佳开心，免费送你几套呢。套礼服，我可从来都不穿。别人穿过的衣服，礼服不搭项链儿，有点单调了吧？你说这话什么意思啊？刘佳熙，别闹了，你个土狗，有什么资格点评佳佳穿的？特意说这么一句话，该不会是想要从我们佳佳这里乞讨几件首饰吧？呸，真不要！我好心帮你送你礼服，你竟然还想要，真是恬不知耻！谁说我们佳佳没有首饰？他只不过是想要低调一点。他戴上这款项链。闪瞎了你们的眼，这是给我的。当然，除了你，谁还能配得上这款项链？今天你来参加海选，特意为你选，还好赶上。皇上，佳佳亲自给我送首饰，这什么偶像剧情呀？皇上，还有，为啥某些人又要说我穿单调？单调？谁敢这么说我们佳佳？就是那个处处和佳佳作对、只会作怪的丑人。看他这一身的装扮，简直跟我奶奶一样，怎么有脸评价我们佳佳的？哎，皇上，您见笑了。这个柳佳熙啊，开学的时候就骑个破自行车来，你指望他有品味，还不如指望母猪会上树呢。原来如此，大家别针对柳佳熙同学了，毕竟出身又不是他能选择的，估计他这一辈子都穿不上礼服了。现在可以把我的礼服送到办公室。哎呦，戏精又上线喽！看他一副高傲的姿态呀，一会儿没人送来，尴尬的是他自己
，我愿意骗你。还真有礼服。一看这礼服的质感就很廉价，还连个 logo 都没有，不知道是找哪个半吊子设计师设计。这就是你的眼界吗？这是高级业的设计，而且还是今年限量款，价值千万以上。为了穿这件衣服，不知道和哪些男人睡过，也不知道脱光了多少次衣服。佳佳说的是呢，这身体要是廉价了呀，穿上再昂贵的衣服也显得丑陋肮脏。就算是穿上礼服有什么用？这是校庆的舞台，又不是比哪个穿的好看。就你这样的村姑能有什么才艺？难不成要上台去表演脱衣舞吗？别人表演什么，跟我们佳佳没有任何关系。毕竟，海选对于他来说。只是走一个过程。哇，这不是校庆，你表演嘉宾的邀请函。听说校长只发出这三张，没想到皇上这里竟然就有一张。行了，既然大家都知道这是什么，那我就不过多介绍了。这是什么意思？佳佳，你就别装糊涂了。这皇上送给佳佳的呀，不仅仅是邀请函，更是定情信物呢。这真是给我的吗？除了你，还有谁能配得上这校庆舞台上的四位？佳佳。你愿意做我女朋友吗？你什么意思啊？当我不存在吗？你住嘴！我跟他一直都是普通朋友。听见了吗？普通朋友。佳佳，你告诉我，这不是真的！你再敢缠着佳佳，我见你一次打你一次！还留在这干嘛？滚！皇上，我跟陈峰什么关系都没有。是他一直对我死缠烂打。我知道，队长，你愿意做我女朋友吗？敬一个，敬一个，敬一个，敬一个，敬一个，敬一个，敬一个，敬一个，敬一个，敬一个，敬一个，敬一个。佳佳，我有个不情之请，不知道你对这块地产项目感不感兴趣？只要用你父亲的公章一盖，付出三年，十个亿，至少翻十倍。啥意思？只要我一句话，这个项目收入就一定没有问题。十个亿，林姐，你知道他在干什么？刘佳熙，这个地产项目对你来说，你这辈子都得不到，轮得到你指手画脚吗？这是我和佳佳成为情侣后的第一个项目，我不允许任何人插手。林佳，你不会真把自己当首富千金了吧？真是可笑，我们佳佳不是首富千金，难道是你吗？哈。我就没见过哪个首富千金自己骑着个破自行车就来上学的，可别这么说，人家这不整日缠着学成吗？身体啊，嫁入豪门，当个富太太，融入我们上流社会。刘佳熙，你不说话，没人帮你当哑巴。我劝你最好收回你刚才说的话，不然这个后果可不是你能承担得起的。刘佳熙，我每次看到你这副表情，我就觉得，明明心里嫉妒我，却表面上还要装作不在乎的。我嫉妒你。真是可惜，你出身卑贱，我出身高贵，就连你梦寐以求的校庆舞台，我都能轻轻松松的直通 C 位，你不嫉妒？谁信你？校庆舞台就那么重要吗？对于我来说，不过是一个过场；而对于你来说，是永远无法企及的高度。这次校庆，我不仅是特邀嘉宾，还是特邀评审。每一个节目，你以为你谁呀、啊？一票否决权，在开什么玩笑？他那个秦简倒有些高级和昂贵。现在网上什么都有卖的，就他手里的秦简，一百块钱也能做出来。柳佳熙，你吹牛也不打草稿啊！自校庆这个事公布之后，就没有听说过什么海选评委，更别说什么一票否决权。我看他是得了臆想症了，咱们还是赶紧打电话幺二零吧，免得他又说出什么今天的言论来。是真是假？看看学校的论坛。不就知道了？本次校庆的特邀评审，具有一票否决权。这个廉价货还真没撒谎，还真有这个规则。就算是真的，也不能证明他是啊。就凭那一百多的请柬。这个柳佳熙不会真的是特邀评委吧？算了，无论如何，只要和佳佳这个首富千金站在一起，总归是不会出错的。佳佳说的对，能被邀请过来当特邀评委的，那都是江都甚至江州有头有脸的人物。他是个什么东西？这邀请函上清清楚楚写着我的名字，还有学校专用的印章
，少在这骗人了，真把我们当傻子，随便你忽悠。来人，把这个满嘴谎言的家伙给我拖出去！我看谁敢！我看谁敢！全城郑云生好像童话里的王子哎。只能嫁给他呀，这辈子都值了。又有气质，还有钱有势，真是豪门公子中的不二人选。徐少，你是不是被这个土妞给蒙蔽了双眼啊？徐少，这个柳嘉熙不知道从哪里弄来一个特意邀评委的行简，还威胁我们，我们是怕耽误校庆，所以才……闭嘴！这个请柬和柳嘉熙刚才那个村姑拿的一模一样。不是吧？这个柳嘉熙还真是特邀评委。不是说好一起吗？怎么换个衣服的功夫你就不见了？哥就是太无聊了，我想着上来逛一逛，没想到啊，惨遭围攻。还好你会假机失。那么时间不早了，王后娘娘是不是应该起驾进场啊？小橙子，那就麻烦你为本宫护驾吧。这，这个刘嘉熙到底给徐元辰喝了什么迷糊药？可就算是徐元辰。也弄不来额外的请柬吧？该死的柳嘉熙，你还真是我的克星！真要把我逼急了，就别怪我心狠手辣。这个，还有那两个给我包起来。这些都是限量款，该不会太贵了呀？佳佳，给你花再多钱都值得。亲爱的，你真好。<笑>我不想走了，要不你先去取车，我在这等你。行，那你在这等我啊。我跟你们说过很多次了，再给我几天，五个亿肯定还给你们。能不能别催了？不好意思，皇上，我们实在是等不及了，现在正在去你家公司的路上。有什么事你冲我来，别去找我父母。喂，喂。佳佳，我临时有点事儿，可能得处理一下，待会儿你自己打车回去啊。哦，还有那个地产项目，尽快啊！竟然不送我，难道被发现了？不应该呀、啊！怎么哪儿都有你啊？成天坏我好事儿，你不是去首富家做保姆了吗？怎么又摆摊了？佳佳，为了你上学，说你房子都卖了，我这也是想多赚些钱啊。赚钱，一天能挣几个钱啊？不许再给我出来摆摊了。那怎么行？不管赚多赚少，都可以补贴一些呀。你还不嫌丢人啊？成天一股油烟味儿，闻着都恶心。不会油味儿、啊、呀，妈妈一天洗好几遍，你不信我？哎，你别碰我！这这衣服多贵嘛，弄坏你赔得起吗？我不管啊，从现在开始不准再摆摊了，给我老老实实做好你的保姆。快有事需要你办。佳佳，你有什么事儿吗？我才刚去做保姆，不好意思麻烦人家的。哎，你别管了，我警告你，你要是再摆摊被我发现了，我就把你这破摊子给烧了。哎，佳佳，小姐，你要的东西。哎，你这手怎么了？我刚刚要出去，带你去医院吧。哦哦，不用不用。我就是不小心磕了一下，不影响做家务的。阿姨，这家务什么时候做不行啊？身体最要紧，你就听我的。走，小姐，真不用，我就是一个打工的。你这这是命令，我现在有点着急出门，你不用担心钱的问题，有什么你直接找陈叔报销就好了。就说是我说的啊。佳佳，现在没人了，你你过来吧。找你办点事可真够费劲，要是耽误我这事，你负得起责任吗你？佳佳，你告诉妈妈，你要进到别墅里刚做什么？你管得着你？起开！怎么才当了人几天保姆，这么快就开始护主子了？看门，佳佳
大小姐对我和你父亲都不错，咱们不能做对不起她的事儿。对你不错，这次我只要拿到公章往上一干，到手就是一个亿。他们能给你吗？什么公章？佳佳，以前那些事儿做了也就做了，可这次妈妈真的不能让你再胡来了。你起开！他们是能供你呢，还是能养你啊？我跟你说，我就差一步，就一步我就能当豪门太太了。这次谁都别想阻拦我。佳佳，妈妈求求你，钱可以慢慢赚的呀。慢慢赚，你都赚了大半辈子了，我还是不伺候人家的穷鬼，老了还是得我照顾。与其这样，还不如死了算了。佳佳，妈妈求求你，收手吧，你这是犯罪呀，你别把自己又给毁了呀你。我不死的东西，啊、你恨不得我过得很惨是吧？下周我会带我同学过来，你要是再敢耽误我的事儿，你就做一辈子穷鬼吧。有人回来了，你这该死的东西啊！真是作孽，他怎么会变成这个样子？阿姨，没事吧？来，我没事，我就不小心摔了一下。大小姐，你怎么又回来了？哦，我忘了取点东西。走，扶你进去吧。还真是保姆的女儿啊！看你以后还怎么敢在我面前装高傲，把自己亲妈往台阶上摔，真不是东西！我靠，这也太不是东西了吧！给自己亲妈多打、啊！哎，你们仔细看视频里的内容，这妈妈的手腕是不是受伤了？真是，感觉像是割腕啊，肯定是被他逼的。嗯，心可真狠啊，把自己妈妈都逼自杀了。哎，你们快看最新帖子！埃斯顿商学院新生，孔成五十岁地产大亨的新欢。这照片上的人不就是刘嘉欣吗？我的妈，这老头都能当他爸了，他可真是一点都不挑。这种人为了钱，什么事儿都做得出吗？刘嘉欣，你今天的票钱是多少呀？一百、五百、八百？什么意思？装什么呀？现在大家都知道你是个公交车，怎么就喜欢年龄大的？哎，刘佳熙，礼貌一些，我出五千块，今晚好好伺候我同学。<笑>刘佳熙，你们给脸不要脸，给我道歉。刘佳熙，你搞搞清楚，这事儿明明是你做的，怎么你现在敢当不敢当啊？一张偷拍的照片，内容全靠编是吧？你知道真相吗？你要是再在这乱说，你小心我告你造谣啊！李佳欣，你知道我这手机多少钱吗？我告诉你，你今天不赔给我，你别想走，你找死！干什么了？给我住手！主任，李佳欣把我手机摔了，我让他赔给我，他还要打我呢。是他们现在正造谣我。佳欣，你给我闭嘴！我佳欣，你给我闭嘴！我还嫌不够丢人吗？给我来办公室。要不是张岩及时向我汇报，我还不知道你是这种人。我是哪种人？小姑娘家家的，一点都不知道廉耻。哎呀，我亲自说吗？主任，我要向您举报柳佳熙不顾学院声誉，在外面臭远交，建议学校严查。柳佳熙，对不起吧？为了佳佳，我只能这么做。我去收拾东西吧，你被开除了。调查都不调查，直接开除我！事实摆在眼前，还用调查吗？自从来到学校，就处处和林家作对。实话跟你说吧，我早就看你不顺眼了。哦，原来是这样啊！那也就是说，无论我现在说什么，你都要开除我了。人家是首富千金，你就是个傍大款的小姐，孰轻孰重，有得比吗？别在这里浪费时间了，再不走，我叫保安了啊！叫保安。我看在学院里分不清谁是大小王了吧？哎，校长，这连校长都惊动了，柳佳熙可惨了。来来来，咱们再上校园论坛上助助力，争取把柳佳熙这个土狗踢出学院。您怎么来了？您放心，柳佳熙这件事儿我已经处理好了，绝对不会影响到咱们学校名誉。你怎么处理的？开除柳佳熙，上报董事会，对其永不录取。好。好啊，校长不用夸赞了，这点小事我还是能够处理明白的。好你个木鱼头，你知道照片里面站在佳熙旁边的是谁吗？那不是
，地产大亨柳嘉欣帮的大款吗？他是咱们江都的首富，学校的校董，嘉欣的父亲，柳先生。校董是柳先生，难道柳嘉欣才是首富千金？这个柳嘉欣怎么跟个蟑螂似的？怎么弄都弄不死。柳嘉欣这个人毫无下限，考进了校长，我无所谓。哇，佳佳，你这人衣服好漂亮呀！我去，这个最新款上周才在法国发布吧？佳佳，你这就穿上了？哦，我听说国内仅仅只发售了一件呀。被你们发现了，这个呢是法国时装周最新款，著名设计师劳伦斯设计。价值七位数，整个国内呢就只有我这一件。你瞎，你把我衣服弄脏了。大姐，这是新来的保姆。小姐好，有什么事儿尽管吩咐我。刚好我这几件衣服需要干洗一下，麻烦你了。好。阿姨，麻烦你把我之前让你干洗的衣服现在给我送过来。我跟你说话呢，给我衣服。这个是限量款哎，国内就这一件，就算你砸锅卖铁打过十辈子，怕是也买不起。你确定这衣服是你的吗？废话，不是佳佳的，怎么是你的呀？就他这种廉价货，怎么配得上这件衣服？你催催催催命呢！佳佳，快点把衣服拿回来，大学姐要穿。佳佳，你听到了吗？我马上就到学院了，快把衣服送过来。别催了，我知道了。佳佳，你没事吧？柳嘉欣，算你走的狗屎。我今天没工夫陪你在这耗，等我处理完正事，回头再来找你算账。哎，你们快看，佳佳昨天发的朋友圈，不愧是首富千金，这也太好了吧！哇，独栋别墅哎。还是在市中心的商圈板块跑，真是羡慕佳佳。公布我吧，你刚才没听错吧？你是说还真是滑天下之大稽呀！都说柳嘉欣，你能不能别看到一个什么好的东西就都说是你的呀？本来就是我家，我不是。你有证据吗？我还说这是我家呢。这张照片是我三年前拍的，现在可以公布。我的妈呀！怎么会有人这么无耻呀？跑到别人家面前拍了一张照片，还恬不知耻的设成了壁纸。刘嘉欣，你就死了这条心吧！就算你能陪再多的人，也买不起。佳佳，你终于回来了！你快看这柳嘉欣有多不要脸，把你家设成屏保，还非说是他家。柳嘉欣，看来你很喜欢我们家。不如这样，你呢，做我们家一直看门狗，我把我们家狗窝改改，留给你睡了。刘佳欣，赶紧把你的壁纸换了吧，丢不丢人呢？手机是我的，照片也是我家，我为什么不换？那这样，你学几声狗叫，叫的响呢，我就考虑收下你这只流浪狗，给我们家开门。叫啊！叫啊！叫啊！叫啊！谁叫啊？刘佳、啊，不如这样吧，你要非说那是你家，那你就邀请大家都去你家玩一玩。刚好啊，也让大家长长见识。我早就想去佳佳的别墅了，听说从地下室就有进监狱了。佳佳，真的可以吗？当然可以，我的家我做主。这个周末我邀请大家一起来我家玩，开 party 啊！<笑>哇，走近一看，感觉更大了呢。佳佳，你家好像城堡一样啊。佳佳可是首富千金，集万千宠爱于一身的公主，肯定是要住城堡的呀。说的也是。佳佳，他们来了。哦，这是我们家保姆，你们都进去吧，不用客气。佳佳，干什么进去？还是明天才回来吗？别耽误我正事，要是暴露身份，我跟你断绝母女关系。大家都放轻松些，不用拘谨，随便玩。
哎呦，这谁呀？捡破烂都捡到别人家里来了。赚钱嘛，不寒碜，可就是啊，在学校里面装作一副高高在上的模样。现在呀、啊，原形毕露了，被狠狠打脸喽。管家也真是的，什么人都往家里带，也不提前说一声。刘佳熙，我的同学们都饿了，快滚去摆桌。舅舅，他不是。刘佳熙，我还是喜欢你一直桀骜不驯的模样。可惜啊，现在在我们佳佳的地盘，我们就是个贱仆。好啦，不必和这种下人多费口舌。为了好好招待大家，我特意让管家去酒庄取了两瓶好酒。哎，刘佳熙，愣着干嘛呢？赶紧来倒酒呀！这还差不多，刘佳熙，只要你好好表现，把我的同学们都招待好了，我就让管家给你涨工资。可是我们佳佳心胸宽厚，不和下人一般见识。哎呀，不过这酒怎么一股酒精味儿啊？哎呀，不过这酒怎么一股酒精味儿？哎，好像是有一点。你少在这儿胡言乱语！哎，你在夜总会和那些男人喝的酒，能和我们家家珍藏的能一样吗？你喝过酒吗？不懂就不要乱说，上不了台面的东西。倒是也喝过一些，比如那个酒柜里有一瓶威士忌，是董事长在拍卖会上拍卖回来的，年份一九四五年，价值三百八十万。哎，林佳。你怎么不拿出来给同学们尝尝？不会是舍不得吧？我怎么会舍不得呢？只要大家开心，区区几百万，又算得了什么？不可以，这瓶酒是董事长的珍藏，你试试看，我们赔不起啊！一瓶酒而已，这酒里这么多酒，你不说他们怎么知道？哎呀！你张嘴！赔不起，赔不起啊！这，这不愧啊，是富豪的珍藏。这酒色如宝石，香味丰富且优雅，这口感嘛，更是醇厚而顺滑。要不是佳佳呀，我这辈子都不可能喝到这么贵的酒。少说也得有几十万吧。哎，刘佳熙，你作为下人，刚刚怎么这么说？是不是在跪下这么做、啊？就是一穷鬼，见识短浅，大家不必放在心上。毕竟嘛，眼珠皮不了细糠。哎呀，柳佳熙，今天呢，算是你有口福了。趁我高兴，让你好好品尝一下。这富贵的滋味，刘佳熙，好闻嘛？闻过这么贵的酒吗？哎，刘佳熙，可千万别浪费啊！这倒在地上的酒，你可别忘了给他洗干净哦。还瞪着他，快滚去把厕所刷了，别在我面前挨。陈叔回来一趟，家里有不干净的东西需要处理出去。干杯！好了，时间差不多了，待会儿呢，我父亲还要在家里开个会，不如我们转场去唱歌。嗯，所有消费我来买单。好呀，可以。走。你们谁呀、啊？谁让你进来的？你们谁呀、啊？谁让你进来的？他好像是省府的管家哎。管家，管家那也得听家家的呀。
，你居然撕开了老爷的珍藏！哎，你说话注意点儿，这酒可是你们家小姐宴请我们的。一条商家赴宴的狗儿女，还真把他当成主人了。对不起，小姐，你说他？陈康家都是我的错，不关家家的事儿。你们要抓就抓我好了，不要抓我的女儿啊！女儿，你这保姆在说什么呀？你给我闭嘴！谁是你女儿？还有你，你有什么资格阻拦我？给我滚开！要不，我的父亲绝对不会饶你。你带人私闯宅院，私开百万珍酒，种种行径都得由我们大小姐来决定，该怎么来处罚你？小姐，原来他一直都在骗我们。佳佳是个冒牌。亲爱的同学们，你们对我的招待很礼遇。他才是这吴金金。完了完了，你让我，你这个残，这不可能！你把我父王亲戚的身份还给我。还有你，吴家，做了这么久的梦。这个林家啊，没有我家里什么好处。你们骗我，骗我，这么多。林家，不好意思，我现在没有时间。十个亿，你看我的班，十个亿。现在这群讨债的，满世界的招呼，杀你！你涮过你这人的嘴脸。一个个虚情假意，阿谀奉承。我是谁呀、啊？首富千金啊！我的一句话就能让你在江都再无容身之处。把我扶起来！哎，扶我起来！我给你们一百万，林家。醒醒吧，我们是同一种人。同一种人？你个土狗！你知道吗？就算是陈峰、黄健他们不要我，我也不会给你这个机会。起来吧。你放开！满身的穷酸味儿，真让我恶心。别嫌弃了，我们都是一种人。大小姐，求求你把佳佳还给我们吧。我们知道佳佳做错事情了，可是请你别伤害她的性命啊！伤害她的性命？她离开学校之后就再也没见过她。佳佳已经三天没回家了，电话也打不通，该不会自杀了吧？大小姐，我们知道你神通广大，求求你帮忙找找佳佳吧。佳佳万一出过什么事儿，可你也脱不了干系。林家变成今天这样，就是因为……佳佳不过就是装了几天千金嘛。又不是什么滔天大祸，不至于敢去杀绝吗？你佳佳万一有个什么三长两短，我都回也不会放过你。佳佳，趁热喝了吧。一碗白粥就想喝了，我要吃鲍鱼鱼，吃燕窝，还有加西吃什么？我就要吃什么。醒醒吧，你已经被学院除名，你还想要嫁入豪门，这根本就是痴人说梦。就是想当豪门太太，富家千金嘛，我有办法。什么办法？你嫁给我，再给我七年时间，我必定能在这江都拥有自己的一番势力。你、啊，你这一个家徒四壁的穷鬼老鼠，就是我张勇。我发誓，此生必定要你林家当上这豪门太太。张岩，到底有多喜欢我？我张岩愿意为你做任何事。
好，那我让你帮我把柳家琪绑过来。佳佳，绑架可是犯法的呀！你不是答应可以为我做任何事吗？你们男人都是骗子！佳佳，放手吧，别再执念于柳家琪了。酒，我要喝酒。给我酒！我原以为你是首富千金，甚至连接都不敢接近，可没有想到，你和我一样，都是穷人家的孩子啊！穷，穷啊！你说谁穷？残啊！好，你是首富太太，那我以后就是这江都首富，首富，哈哈哈！首富，人家绝人。大家，这这是怎么回事？今天想强行帮我，你我，你是不想负责任吗？是佳佳，这太突然了，我还没有准备好。你干嘛？只需要帮我把柳家琪绑回来。你要我帮你做什么都可以，可犯法的事我们不能做啊！帮我算了。我现在就去学校把你玷污的事说出来，让你永远翻不了身，像我一样永远赖在臭水沟里。为什么？那，你为什么要毁了我？是掐死我，你也仍旧什么都不是。佳佳，你你没事吧？帮我把吕佳琪绑回来，从此以后，无论你是贫富，都是你的女人。那你告诉我，到底要怎么做？佳琪，你下午有没有空啊？我们一起去美容院做个保养呗。哎，佳琪，佳琪，我这有两张音乐会的门票，要不一起？佳琪，我们下午一起去美容院做保养嘛？走嘛。不好意思，佳琪今日有约了，还望各位请回吧。嗯陈护驾来时，还望首富千金恕罪。真没想到，小时候一起和泥巴撒尿的小妖的骗子，现在竟然如此凶。你看他们那是欢迎我吗？他们是欢迎首富千金这个身份。<笑>好了，今晚什么安排？一吃饭去。没时间。你看，老师让我跟张岩一起研究个课题，估计啊，给到很晚了。好吧，那你先忙，过段时间请你吃饭，你请你吃顿大餐，给你好好补一补。下次。护驾一定要及时，不然、嗯、那我先走了。嗯。啊，终于弄完了，时间不早了，要不我们一起去咖啡厅坐会儿？嗯，我不了，我现在只想回家睡觉。你是不是还在记恨我去主任那高明状的？我不说这事，我都已经忘了。上次你也是个邻家欺骗，罪不在你。那为什么不答应？我就去坐一会儿吧。你是不是对我今天帮你做的课题汇报不满意？啊、哦，没有，那地方你来选，我请客吧。好，那我们走。之前的事儿是我不对，我在这里咖啡带酒，真心的向你道个歉。哎，有嘉诚同学，你尝尝这个蛋糕，这蛋糕特别好吃。来，哦、不用我自己来。哎，你尝尝。哎，不好意思啊。哎呀，没事，我去洗手间处理。佳佳，我我不敢，不是他。我们能否翻身，就看你给自己自信。完整做事，全部天下。不是佳佳，刘佳强同学，对不起。其实我我已经原谅你了，你不用这样。你要是原谅我，我们就碰一下，不然我就不起来。刘佳诗同学，真的对不起。其实我也没苦。刘佳诗同学，你
你给我下药吗？不是他，是我。对不起。怎么了？喜欢他？哦，不，不是，我就是在想，你把柳家西给绑回来，到底要干什么？干什么？当然是让他求生不得，把他衣服扒了。啊？这这样不好吗？你喝醉酒对我做出那种事情伤，可不像现在这般温柔。之前不就说了吗？只给他一点小教训，佳佳。你到底要干什么？他不是一直都高高在上吗？我要让你夺走他的机，尽情的蹂躏，让他变得和我们一样，连我们永远都抬不起头。了。怎么样？有嘉欣消息吗？哎，已经报警了，可是还是没有大小姐的消息。让集团所有人都给我出去寻找嘉欣。另外，放消息出去。集团悬赏一个亿，寻找嘉欣，可以提供有价值线索者，悬赏百万。好，嘉欣，爸爸就是把江川发个底朝天，也要找到你。江川，要是被他父亲知道了，我们就没有活路了。怕什么？只要我们把他记录下来，你觉得柳嘉欣还会告诉他父亲吗？他敢告诉他的父亲？衣服都帮你脱了，还不上啊？他们不会饶了我们的。张爷，你就不是个男人，还好我做了两手准备。几个？佳佳，你可让哥哥等了好久呀。哎呀，陪你的不是我，是他。陪你的不是我，是他。这不是首富千金柳嘉熙吗？没错，当时在射击场，我就已经看出来席哥对他有意思了。这不特地给您安排了，肉送到嘴边，席哥不会不敢吗？老是想着，可是我要是动了他，徐延辰知道可不得把我给弄死？牡丹花下死，做鬼也风流，更何况那徐延辰也只不过是江都富二代。若席哥离开了江都，他也没那一回。柳嘉熙，你是一个富贵千金又能如何？我要让你一生一世都活在阴影之下。哈哈哈！这是哪儿？你要干什么？嘘，柳嘉熙，他妈给我闭嘴！我告诉你，要不然我可得把你给弄疼了！哈哈哈！好了，不好了，柳氏集团为了找到柳嘉熙，捐上了一个亿，恐怕……要不要多久就会找到这里？上至该死的乌鸦嘴！若是想欣赏一下柳嘉熙这个浪荡模样，就留下来。你要是不想，你给我滚！若是想欣赏一下柳嘉熙这个浪荡模样，就留下来。你要是不想，你给我滚！你呀！哎，上，这可是误会。哎呦，哎呦！嘉熙，对不起，我来晚了。远晨，徐少，都是误会啊，都是林家这个臭婊子冒充的，我可什么都不知道呀。陈吉，你还真以为徐元晨是个傻子啊？误会，今天我亲眼所见，你们还敢说是误会？今天在场的所有人都逃离不了。徐少，这这件事和我没有关系，我只是和柳嘉熙吃了个饭。能不能先放我走啊？我没出息，活该你吃穷。滚！你，林家，你到底为什么这么对我？你是个富贵千金，要风得风，要雨得雨，我就是看不惯你。我要毁掉你的一切，再狠狠的把你踩在我的脚下。生来贫富与否不是你我能决定的，更不能让它成为你所作所为的理由。说的轻巧，你吃过苦吗？你感受过被那种亲妹的眼神吗？你有什么资格教训我？事已至此，我也无话可说。无论如何
Je dois baisser les cibles. Il faut que je Je vais vous dire que 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 je vais